在我们这个星球上，一个磅礴雄伟的山脉，屹立在欧亚大陆与印度次大陆之间。它就是世界屋脊喜马拉雅山脉。喜马拉雅山脉的西部，一个巨大的冰川群，与杰马央宗冰川一起，共同构成了雅鲁藏布江的发源地。这是一条从未被我们全面拍摄过的高原河流，充满新鲜和神秘。同所有冰川一样，杰马央宗冰川也是一条流动的冰河。它每年流动的速度和距离，我们现在还无法知晓。在这些冰川深处，隐藏着一条条流动的小河。整个冰川内部几乎被无数这样的冰河所切割，形成一条又一条深邃的冰谷。杰马央宗冰湖中，一块块晶莹的融冰，形成了雅鲁藏布江最初的水源。我们这座星球上海拔最高的江河之旅，将从这里开始。紧靠着雅鲁藏布江源头，杰马央宗冰川的是牧民桑嘎一家。这里是他们的夏季牧场，海拔五千二百米。这也是世界上海拔最高的牧场。每年七月到九月，桑嘎和妻子港琼、大女儿央宗和二女儿卓玛要在这里生活三个多月。到水源地背水，照例是大女儿杨宗的事。为了保护草场，避免过度放牧，牲畜的数量是限制的。桑嘎家现在有牦牛七十头。杰马央宗刚被发现是藏羚羊的一处产高地。牧民的羊与野生藏羚羊在这里有一个月共同相处的时间。这条当地牧民叫做马优藏布的雅江支流，初夏，河道里来了一群特殊的客人。这就是每年到上游产卵的回游鱼。雅鲁藏布江上游地区是西藏列富鱼的产卵地。每年夏季，人们都可以在这里的河道上看到回游鱼游向江河源头的震撼场面。雅江之源，是很多动物的孕育之地，也是高原文化的发祥地之一。日土岩画，距今大约一万年前，古代先民记录在石头上的一部形象画史书。雅鲁藏布江上游地区并不是无人区，它从古至今，一直伴随着人类文明的足迹。隐藏在历史深处的文明之光，与扎达土林地貌的原始雄浑完美的融为一体。雅江上游的神奇大美，震撼着每个人的心灵
短暂的夏季，滚动的云层把宝贵的江水带到了干旱的阿里大地。距雅江源不远的普兰县境内。巍峨屹立着的是神山、冈仁波齐和圣湖，马旁雍措。在佛教传入之前，这里的原始宗教是本教。古如江寺，阿里现今为数不多的本教寺院。本教僧人错成一息，是古如江寺的住持。错成一息是历史学和考古学爱好者，他从研究本教的发展历史开始，进而迷上了对西藏历史上一个已经消失了的古老文明——象雄文明的研究。国内外学术界。对象雄王国历史的任何一个新的研究成果，错成一息都可以滔滔不绝，如数家珍。古象雄王朝，有着辉煌古老文明的一代古国，曾经威震中亚。雄霸在雪域高原之上。象雄王国创造过极高的文明，它地处几种文化交汇之地，不仅拥有古老的象雄文字，而且。还是拥众本教的发祥地。本没是个沙地，沙地的本没是要保守着的。罗巴的啦，新巴跟长英巴马子，他呢，你给龙家做不下去，上呢，下做，也那个，也那，罗达的保守着的。中朝上呢，中朝他是，呃，开始给建不少的，你看不啦？开始给建康的建不少的。你做上呢，你做，当时给建康的建不少。他做啥呢？他做压根儿给人家的钱是，第一他们几个人爱动，小老动，他们几个人是啥不好吧？这个当年无比辉煌的王朝，在公元八世纪被吐蕃王朝松赞干布所灭。如今，象雄文明仅遗留下了一些零星的历史记载和古城的残垣断壁。淹没在历史尘埃中的古老象雄王国的都城琼龙银城所在地，一直是学界争论的焦点。但僧人错成一息坚信，这里卡尔东遗址就是当年琼龙银城的所在地。现在北京就做这个东西，就在那，呃，街道的大大，可是突然的就在那弄。就当人家呢，就当阿边把人抓的是。第一个车的穷乡的车开的呢，人民平常咱们两个带娃的走。第一个车的穷穷乡走的，我们那那位干的，人民平常从把大哥就军车带人走，别没理想。这是在琼龙银城遗址上出土的丝绸残片。地板上烧就就等于地都是的。用烧来就当阿边阿边，好用烧来就当阶边。出门的那个起码几斤，过钱到通通，什么车从。他的我觉得，可说给大家当，他地农的也也有这些不得的那些，新疆的帮手，加拿大、泰国、他找找嘞，嗯，搞太多人呢，他就越不熟悉。对对，听着，现在啥子对吧？那个是他，可是他，这两个嘛的，俺这是那个，可是，人家用的价钱不便宜，什么的那边打不着那个，第一个，叫做多少债券，多少债券，送交债券，那帮手都送交给人家。
在喜马拉雅西部，雅鲁藏布江源头附近的一个山谷里，有一个特别的藏族村庄——可家村。这里有一种与众不同的服饰，这种服饰只有在特殊的时候才会穿出来。有人说，从今天普兰一带特殊的服装可以窥见到某种历史的印记。十八岁的科家女孩普布苍觉，初中毕业后回到家里，她现在已经是家里的主力。这是普兰年的前夕，姑姑卓玛普齿。准备正式向孩子移交家里的一件传家之宝。姑姑把普布苍觉叫到了经堂，这里存放着他们家族的那件传家宝。这是一个普通而隐藏着某种庄严氛围的时刻。姑姑把家里传承了数百年的服饰，正式移交给了普布苍觉。对这个家庭来说。这是一个非常特别的时候，它既意味着孩子的成年，也暗示着某种权力的移交。当俺让看那世界，他父母的也了，他钱，所以他父母的爹爹。当俺让你下了差不多了，别么了，苏丹，人家钱的时候，他父母的爹。当俺老爷了，爹的时候，他父母的也了。十八岁的科家女孩，从姑姑手中。接过了祖宗传下来的飞天服饰，成为了家族新的服饰传承人，也是村里古老舞蹈最年轻的传人。眼看普兰年就要来到，村里准备一起排练传统古老的客家宣舞。姑姑把普布苍觉带到了寺院都不要，他们就不，都不要打，没有用，就不明白。到底如何？很多。看你们，先年纪，看人家怎么做。你们年纪，看人家现在，他心里面哪里说？看人家怎么做啊？你们先如何？ Do 你路上在考呢，我去，跟他考考，考他考呢，就是路，就是你为路考考呢。你们那些人你是自己搞的，他现在路，人家你们没学历，也不欠你钱，你们呢？现在的路就我话话，有点容。你我你我有人来过，你们现在几差不？你们两家几差不？他们没得。
在姑姑的一再要求下，普布苍觉开始了耐心的学习。经过几天的排练，终于，普布苍觉的舞蹈找到了一种感觉，它越跳越好。普布苍觉从缓慢的舞步和节奏中，感受到了一种来自遥远古
二十天后，桑嘎一家回到了他们的冬季牧场，这里是他们的定居点，他们将在这里度过整个冬季和春季。五十公里以外是当地的经济文化中心，帕扬镇。在帕扬读书的是桑嘎的二女儿，她在镇上的中心学校念小学六年级。现在现在中国风三角的，现在现在南的风三，南的米奇的风，米杰的风三，对吧？
野牦牛进来以后，会很快与家牦牛混在一起，这是野牦牛下山后的一种生存策略。野牦牛们尽情地享用牧民冬季草场的丰厚。野牦牛最长的时间会在牧民的牧场待上四五个月。他叫仲扎，是野牦牛的后代。尽管出生在牧民家里。但他的野性十足如今已经三岁的野牦牛后代仲扎，常常孤独的在一旁看着眼前熟悉而又陌生的一切。他自己也无法控制自己越来越火爆的脾气。主人赐人战堆，已经做好了重扎，终有一天离开的准备。野牦牛已经在赐人战堆的牧场生活了十几天，他必须想办法尽快把他们弄走。喂，你的得了东西，啥子得了？你的啥人能搞得懂？等过了早头了，是么子？伢早头能买，伢能买早头伢的。就是等这家了，早头么子？等那是过几多，就是得过了早了，是么子？俺们啥子的？这几个的，的像个农个种，几个生意呢？得了的。野保员和孙锦及时赶到。保护野生动物是野保员的职责，但帮助牧民、保护牧民的财产，同样是野保员的工作终于，野牦牛分别离开了牧场。冬季从山上下来寻找食物的，不仅仅是野牦牛，还有一种神秘而罕见的动物。扎达牧民在山中割草时，发现了两只被遗弃的小雪豹。他们发现这两只雪豹时候，草地里面发现的，他的妈妈都见不到嘛。他们以为就说这个雪豹会饿死的，他们要准备养在那里，就都喂了将近半个月时间了吧。这样以后，老百姓也就马上交给我们。我们就当天就拉回来了。就这样，阿里林业保护部门来了两只刚出生不到一个月的小雪豹。这是雪豹兄妹俩，哥哥塔觉次人和妹妹拉姆扬宗。转眼，塔觉和拉姆兄妹已经在这里生活了四个月。
ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็
Hands on the red target. <笑>达瓦多吉的卡车已经顺利翻过了积雪最大的马尤姆。这里是整条线路积雪最厚。遇到问题最多的路段。他都是多人多门的，多门的，他第一门的多。他那把铁架是不的，顶个你把自己摔了。现在那地就是提前的，要不咋了？你把地上了。啊，快点去！快点！他用的啥？用的？他用的啥？就在这时，所有被困人和车的救星来了。及时赶到的是武警交通部队的铲雪车，他们常年负责这条路段的运行维护。塔爵的车也到了。铲雪车一直还在运行。心脏公路，在这样的严酷条件下保持通畅。经过三十多个小时的长途跋涉，达瓦多吉拉着他们为客户运送的货物和小汽车，来到了阿里地区行署所在地——狮泉河。狮泉河镇，常住人口只有两万，但却是西藏西部的交通枢纽。经济文化中心和边境贸易中心，小镇不大，但在阿里高原空旷的荒野戈壁上，却显得繁华，充满生机与活力。嗯、如今，卡车司机们已经成为阿里现代物流的主力军，在海拔最高的阿里高原。普通的卡车司机们，用他们的辛勤付出，默默支撑起了阿里地区的冬季物资供应。与公路国道共同构成阿里现代交通网的是航空。二零一三年建成的昆沙机场，每年有超过四万游客和超过两万吨的货物被空运来到这里。大雪覆盖了牧民们的冬季牧场。大雪停了以后，蓝天上开始飘起高原上特有的一种雪花，牧民们称之为“太阳雪”。为了寻找食物
，从山上下来的野生动物开始来到了牧民桑嘎家附近。雪中，牧民们依然要把牛羊赶往固定的地点。雪中的放牧，似乎充满了诗意。回到定居点后，要做的家务很多。此时，妹妹已经放假。他要在冬季牧场度过他的整个假期。再过一周就是当地的葬礼新年了，现在是牧民们一年来最为轻松的时候，也是外面天寒地冻的季节。大洋镇，此时的气温已经降到了零下三十八度。桑嘎和采购年货的牧民们，依然在严寒中来到了镇上，而严寒中的快乐，弥漫在高原小镇。桑嘎一家在藏历新年到来之前，最后一次到镇上赶集。桑嘎给全家每个人都买了礼物。在雅鲁藏布江源头西侧的一个大山深谷中。海拔突然从平均四千五百米骤降到了三千九百米，这里就是喜马拉雅山脉西部的普兰县赤德村。赤德村的丹增多吉有一个计划，他办起了赤德济贫暖家专业合作组织，希望把村里的贫困户组织起来，租种村里的四百亩荒地，然后。在地里套种青稞和油菜花，这是一个极具想象力，既能利用闲置土地发展集约化农业，又能带动村里的贫困户脱贫的美好计划。按照当地的传统，大事都需要由村民们开会决定。几经讨论后，村民们同意把村里的土地租用给丹增多吉和他的合作社。啊，地多，村书名呢？你是这样多，村书名的目的和本名，策划书的本名，你是这样，咱们。这是一个全部机械化的专业农业耕种队伍，整齐洁净的制服，使这支队伍显得与众不同。湛蓝的天空下，新加上了丹增多吉蓝色制服的绚丽色彩，这是一种在藏区很少见过的色彩组合。新店这个到了，他做平价个装的，拖拉机当一下。哎呀，天哪，压货车是不是？
，我也要。丹增多吉以自己的大胆创新，开创了一种全新的农业生产模式。合作社既是企业，也是扶贫机构。每个合作社的成员既是股东，也是生产劳动者。当秋天收获的时候，每个成员得到的不仅是果实，还有互相帮助带来的喜悦。此时，定居在羌塘自然保护区的母藏羚羊的聚集也已经完成。又到了藏羚羊到产高地迁徙产崽的时候，长长的藏羚羊迁徙队伍将越过高山，向着他们的产高地——雅鲁藏布江的源头——杰马央宗进发。牧民们转场到达杰马央宗的时间，与藏羚羊群来这里产崽的时间大体上一致。此时正值小藏羚羊出生的高峰，牧民的绵羊与刚出生的小藏羚羊和睦相处，共同享受着大自然的恩惠。这里是世界上海拔最高的牧场，美丽而宁静的杰马羊宗，雅鲁藏布江的源头。野牦牛发情期又来了，牧民们对待他们依然如故，既不伤害他们，也需要更好的保护自己的财产和家人。野保人员已经为小雪豹兄妹选好了放归后新的家园，那是雅江北部羌塘自然保护区一个景色宜人的无人区。藏羚羊带着刚出生的小藏羚羊，又一次踏上了回家的迁徙之旅。他们将再次跨过雅鲁藏布江，而此时，已出现身姿的雅鲁藏布江，将不可阻挡的由西向东，流向远方。